नमस्कार साथियों वर्सटाइल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों आपको ये सब्जी जो है पालक पनीर की सब्जी की तरह नज़र आ रही होगी लेकिन ये पालक पनीर नहीं है बल्कि ये कंडाली पनीर है कंडाली जो है एक बहुवर्षीय साखीय पौधा है जो कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायात से मिलता है कंडाली पनीर बनाने के लिए मैं कंडाली के पौधे के जो मुलायम अग्रभाव होता है उसको चिमटे और कैंच की सहायता से काट करके ले आया था और उसके उपरांत मैंने इनको अच्छी तरह से दो तीन बार साफ पानी से धो लिया था उसके बाद जो है इनको हम जो एक चिमटे की सहायता से प्रेशर कुकर में डाल करके और उसमें पानी डाल करके इसको एक सीटी आने तक बॉइल कर लेंगे जब तक कंडाली बॉईल होती है तब तक मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है थोड़े से जो अदरक है और लहसुन की कुछ कलियों को भी बारीक बारीक काट लिया है करीब तीन चार हरी मिर्चों को भी बारीक काट लिया है एक बड़ी इलायची को क्रश करके रख लिया है और थोड़ा सा हिंग भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं दो मीडियम साइज के टमाटरों को भी जो है काट करके रख लिया है इसके अतिरिक्त जो है करीब दो ग्राम पनीर को मैंने क्यूब के आकार में काट के रख लिया है तड़के के लिए जो है आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच जख्या और एक चम्मच साबुत धनिया निकाल करके रख लिया है दो चम्मच चावल के आटे को भी पानी में घोल करके रख लिया है इसको हम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इधर मैंने कंडाले को एक सीटी आने तक उबाल लिया था और इसको स्वतः ही ठंडा होना दिया अर्थात कम्प्लीट इसका प्रेशर रिलीज होने पर हम इसके ढक्कन को खोल लेंगे और उससे एक छन्नी की सहायता से कंडाली को एक ग्राइंडर मिक्सर के जार में डाल देंगे लीजिए उबाली हुई कंडाली का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है इसका हम जो है सिलबट्टे में पीस के भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं कंडाली पनीर बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अब हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें करीब दो टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे सरसों का तेल गर्म होने के उस पर जो तड़के की सामग्री हमने रखी हुई थी उसको डाल देंगे इनके चटकने पे जो हमने प्याज लहसुन अदरक इत्यादि चीज़ें रखी हुई थी उन सारी चीज़ों को भी इसमें ऐड कर लेंगे कड़छी की सहायता से इनको थोड़ा चला लेंगे और उसके उपरांत जो है हम इनको जो है प्याज के हल्के ब्राउन होने तक भून लेंगे करीब दो तीन मिनट तक मध्यम आँच में पकने के उपरान्त प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें जो है सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी और करीब एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला करके उसको कड़छी से अच्छे से चला लेंगे इसके उपरांत जो है हम जो टमाटर हमने काट के रखे हुए थे उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसमें करीब दो चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे साथ ही स्वादानुसार नमक भी इसमें ऐड कर लेंगे अगर आपने जो है धनिया पाउडर सादा इस्तेमाल किया है तो आप अलग से आधा चम्मच जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसके उपरांत जो है कड़छी की सहायता से मसालों को और ये टमाटर इत्यादि सबको अच्छे से मिक्सअप करेंगे मैंने करीब आधा चम्मच किचन किंग मसाले को भी इसमें ऐड किया है हालांकि ये ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि डाल नहीं है लेकिन अगर हम इसको डालेंगे तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा टेस्ट को इनहेंस करने का काम करेंगे पुनः इनको कड़छी के साथ से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और उसके उपरांत जो है कढ़ाई में ढक्कन लगा करके इसको करीब तीन चार मिनट तक मध्यम आँच में पकने देंगे तीन चार मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे देखिए टमाटर भी पर्याप्त रूप से सॉफ्ट हो गए और साथ ही मसाले भी अच्छी प्रकार से पक चुके हैं तो अब समय है कि हम कंडाली के पेस्ट को इसमें ऐड कर लें तो जो हमने कंडाली का पेस्ट तैयार किया था अब हम उसको इसमें मिला लेंगे और इनको कड़छी की सहायता से मसाले के साथ अच्छे से मिक्सअप करेंगे अब जो चावल के आटे का हमने पानी में घोल बना करके रखा हुआ था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको कड़छी की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे जरूरी नहीं है कि चावल के आटे का ही घोल बनाया जाए चावल को भिगा करके हम उसको पीस करके भी ये पेस्ट तैयार कर सकते हैं अथवा इसके स्थान पर हम दो चम्मच बेसन को पानी में घोल करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज़ उपलब्ध है उसको उसका पेस्ट बना करके हम ग्रेवी को गाढ़ा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं 
इधर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है अन्यथा ये बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बन जाएगी अब इसे हम कुछ देर तेज आंच में उबालना शुरू करेंगे जब ये एक बार उबालना शुरू हो जाएगा तो हम इसको लो टू मीडियम हीट में जो है करीब 10 मिनट तक लगातार उबालते रहेंगे ध्यान रहे कि हम इसको बीच बीच में कर्ची के साथ ऐसे चलाते भी रहेंगे करीब 10 मिनट तक उबालने के बाद इसमें हमने जो पनीर को काट करके रखा हुआ था उस सब को भी हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ची के साथ ऐसे इनको अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे और फिर जो है इसको मध्यम आंच में करीब पाँच मिनट हम और पकने देंगे कंडाली में विटामिन ए और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है यह जा जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो उनके लिए तो ये औषधि का काम करता ही है साथ में जो है ये पीलिया उधर रोग खांसी एवं किडनी से संबंधित रोगों में इसका उपयोग लाभकारी होता है लेकिन इसके उपयोग में हमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता पड़ती है पहली चीज़ तो ये है कि इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है लिया जाए जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो तभी हमको इसका सेवन करना चाहिए और दूसरा ये है कि जब हम इसको तोड़ करके लाएँ तो उस समय भी विशेष रूप से सावधानी बरतें क्योंकि इसकी पत्तियों और इस टाइम के चारों ओर जो है जो रोएदार कांटे होते हैं उनमें फर्मिक एसिड भरा होता है और उनको टच करते ही हमारे शरीर में जोरदार झंझनाट होती है जिसका असर करीब 24 घंटे तक बना रहता है हालांकि शुरुआत में उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसकी तीव्रता कम होने लगती है पनीर मिलाने के उपरांत मैंने इसे करीब पाँच मिनट और पका लिया है और इस प्रकार से अब जो है हमारी कंडाली पनीर की सब्जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है तो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट कंडाली पनीर की सब्जी तैयार है आप लोग भी इस प्रकार की रेसिपी को अवश्य ट्राई करें रेसिपी पसंद आने पर वर्षा टाइल ग्रू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिएगा वर्षा टाइल ग्रू चैनल